good morning to all my name is s vijay rahun headmaster gps poom actually last month stca la undu or innovative practices sambandhama or competition nadathunanga adha best practices ah kudukra teachers hms kaga award kudukra appdi solittu adha undu more than 51 teachers and hms participate pannanga final ah or 10 teachers and hms select avunanga i am also one among the best awardee in top 10 uh, first of all thanks to stc புதுச்சேரி ஃபார் கிவன் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளை முதல் முறையாக வந்து அவார்டு கொடுத்து இந்த மாதிரி டெசிமினேட் பண்ணுறதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் பண்ணின ஒரு இன்னோவேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா அஸ் ஏ ஸ்கூல் ஹெட்டாக ஸ்கூலை ஹவு டு டெவலப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது இன்னோவேட்டிவ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது இங்கிற டாஸ்கில் தான் நாங்கள் ஒரு மிஷன் ரெடி பண்ணணும் அந்த மிஷனை வந்து வித்தவுட் காஸ்ட் அது ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம் எந்த ஒரு காஸ்ட்டும் செலவு பண்ணாமல் பேரண்டோடைய கோஆப்ரேஷனோட பேரண்ட் அஸ் வெல் அஸ் டீச்சர்ஸோடைய கோஆப்ரேஷனோட ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இந்த டாஸ்க்கை முடிச்சிருக்கோம் அந்த டாஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் டொனேஷன் டே நம்ம எத்தனையோ டொனேஷனை பார்த்துருப்போம் ஃபுட் டொனேஷன் இருக்குது பிளட் டொனேஷன் இருக்குது ஐ டொனேஷன் இருக்குது அதில் நாங்களாக இன்னோவேட்டிவாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு டொனேஷன் தான் லேபர் டொனேஷன் ஸோ இந்த லேபர் டொனேஷனை பற்றி நம்ம இப்போ எப்படி நாங்கள் பண்ணணும் எப்படி அந்த மிஷனை ரெடி பண்ணணும் எப்படி பிளான் பண்ணணும் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிறத நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த லேபர் டொனேஷன் டேவை எப்படி நாங்கள் எஃபெக்டிவாக செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ஸ்கூல் என்ட்ரு ஆகும்போது நிறைய ரெக்டிஃபிகேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு நிறையா பிளம்பிங் ஒர்க் தேவைப்பட்டுச்சு நிறையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்பட்டுச்சு நிறையா எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு பெயிண்டிங் ஒர்க்கு வரலையும் நமக்கு நிறையா நீடு இருந்துச்சு நம்ம ஸ்கூலில் ஸோ டோட்டல் என்வாரன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை அமைச்சு கொடுக்கல ஸோ அதனால் நாங்கள் வி ஹேவ் டு இனிஷியேட் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிலிமினரி மீட்டிங் போட்டு பேரண்டோடைய கோஆப்ரேஷனுடைய ஹவு டு டெவலப் நம்ம ஸ்கூலை எப்படி டெவலப் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு அஸ்பெக்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மீட்டிங் கன்வே பண்ணணும் ஸோ அந்த மீட்டிங் எப்படி கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா பேரண்டை எல்லாருமே கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு நிறையா நீடு இருக்குது இதை வந்து நம்ம நம்ம செய்யணுங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்கை கன்வே பண்ணணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் ஒரு மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னென்ன அதை எப்படி கொண்டு வருங்கிறத ஒரு மிஷனாக ரெடி பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த மீட்டிங்கில் என்னென்ன எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளத்தில் என்ன பேரண்ட்டுக்கிட்ட என்னென்ன ஸ்கில்டு பேரண்ட் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம அந்த உழைப்பை வாங்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்கில்டு பேரண்ட்டை நாங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு நாள் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் எந்த நாளில் இதை வைக்கலாம் நாங்கள் இந்த ஸ்கூலை பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக்கில் வச்சு முடிச்சுருக்கிறோம் ஒன் வீக்கில் லேபர் டொனேஷன் வீக்குங்கிற பேரில் வச்சு முடிச்சுட்டு என்டையர் ரெக்டிஃபிகேஷனையும் நாங்கள் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் வித்தின் ஏ வீக்கில் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இதுக்காக நாங்கள் ஒரு நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட டீச்சர்ஸ்கிட்ட எஸ்எம்சிக்கிட்ட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எங்களோட அஃபிஷியல்கிட்ட நாங்கள் இது சம்மந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹவு டு டெவலப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் டிஸ்கஷன் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு எந்தெந்த ப்ராப்ளம் மெயின் க்ரைட்டீரியாவாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு செய்யணும் அதுக்கு எந்த டைம் ஸ்கேலில் நம்ம செய்யணும் அப்புறம் என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த எந்த ரிசோர்ஸை எப்படி பெற போகிறோம் சொசைட்டிக்கிட்டே இருந்து பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து எப்படி பெற போகிறோங்கிற ஒரு பிளான் ஒன்று நாங்கள் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு மிஷன் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் ஒரு இந்த மிஷன் பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலுடைய எல்லா நீடையும் கவர் பண்ணி ஒரு மிஷன் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அந்த மிஷனை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸப்ட் டைனிங் ஹால் இப்போ இந்த மிஷனில் நிறைய ஃபர்னிச்சர் பண்ணணும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் லேப் பண்ணணும் கலர் பிரிண்ட் அவுட் வாங்கணும் ஒரு ஜாயின் ஃபுல் லேர்னிங் என்வாரன்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்வாரன்மெண்ட் கொண்டாடணும் அப்புறம் அதாவது மைனர் ரிப்பேர் எல்லாத்தையுமே ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக ரெக்டிவை பண்ணணுங்கிறது நிறைய மிஷின் வச்சுருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் டைனிங் ஹாலை தவிர்த்து எல்லா ரெக்டிஃபிகேஷனும் முடிஞ்சிச்சு எல்லா ப்ரொவிஷனும் நாங்கள் பெற்றிருக்கோம் இப்போ இந்த என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத நாங்கள் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அது பேரண்ட்டுக்கிட்ட சொன்னோம் அப்போ பேரண்ட்டை சொல்லி அவங்கள்ட்டாகவே ஒரு ஷூ மோட்டாவாக ஒரு 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 கன்கிரன்ஸை வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ
எங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஊன்றுகோலாக இருந்துச்சு அதை பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஐவோ வர வச்சு அந்த ஒரு நாள் நாங்கள் ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி உழைப்பு தானே விடாங்கிற மாதிரி அதை நான் இனாகரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அவங்க கன்வீனியன்ட் தகுந்த மாதிரி அந்தந்த பேரண்டு நம்ம ஸ்கூல் ஒர்க்கை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டாய்லெட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் பிளம்பிங் பிளம்பிங் ஒர்க்கு எலக்ட்ரிகேஷன் ஒர்க்கு அப்புறம் கார்டனிங் பார்த்திங்கன்னா அங்கே அந்த இடத்துலேயே கார்டன் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு அந்த கார்டனிங் ஒர்க் ஒரு ஹெர்பல் கார்டன் அங்கே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வெல்டிங் ஒர்க்கு டாய்லெட் ஒர்க்கு பிளம்பிங் பெயிண்டிங் இப்போ என்டையர் ஒர்க்குமே பார்த்திங்கன்னா பேரண்டை வச்சு வித்தின்னிய வீக்கில் பண்ணி முடித்தோம் இந்த வித்தினிய வீக்கில் பண்ணி முடிக்கும் போது எங்களுக்கு அந்த பெரிய காஸ்ட் எங்களுக்கு ஆகலை எல்லாமே அவங்க லேபர் டொனேஷனாக கொடுத்ததுனால ஒரு சின்ன சின்ன பொருட்களை வாங்குறது தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு ஒரு டீப்ளைட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா டீப்ளைட் வாங்கி கொடுக்குறது மட்டும் தான் எங்களுடைய வேலையாக இருந்துச்சு அதை செஞ்சு கொடுக்குறது பேரண்டு வித்தவுட் காஸ்ட்டில் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எல்லாமே எல்லா ரெக்டிவேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கட்டாயம்புக்கு உருவானதை நாங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ வந்த பேரண்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி பண்ணி அனுப்பியிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக நீங்கள் பார்த்த பில்டிங் இப்படி தான் இருந்துச்சு நாங்கள் அதுக்கு இதை டெவலப் பண்ணி எங்களுடைய வித் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டீச்சர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பேரண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த சொசைட்டி ஆஃப்டர் த இந்த ப்ராஜெக்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் எங்களுடைய ஸ்கூலோடைய கட்டமைப்பு எப்படி ஆகிட்டு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு இதில் நிறைய அவுட் கம் கிடச்சிது என்ன அவுட் கம் கிடச்சிதுன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் எங்களால் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டாட முடிஞ்சுது பேசிக் எசன்ஷியல் எங்களால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடிஞ்சுது பேரண்ட் டீச்சர் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கார்டியல் அப்ரோச் உருவானுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ மாணவர்களுடைய ஆட்டிடியூடே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மனநிலை உருவாச்சு நாமளும் ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற சிந்தனை உருவாக்கணும் அப்புறம் இது கிராஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட என்ரோல்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஒன் செவன்டி நைன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோராக மாறிச்சு அதேமாரி அந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நல்லா ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்தனால ஸ்டூடெண்ட்டும் ஜாய்ஃபுல்லாக என்ட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க கிராஜுவலாக ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஸ்லோனஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சமூக மத்தியில் ஒரு நல்ல ஒரு குட்வீல் வந்துச்சு எப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு நேம் நல்ல ஒரு நம்பிக்கை நல்லா பண்ணுறாங்க ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கணும் அதோடைய அவுட்கம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நாங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட சிஎஸ்ஆர்க்காக அப்ரோச் பண்ணும்போது எங்களுக்கு முன்னாடி அந்த செய்தி டெசிமினேட் ஆகிருந்துச்சு நம்ம ஸ்கூலோடைய குட்வீலுங்கிறது நம்ம எங்களுக்கு முன்னாடி டெசிமினேட் ஆகினதுனால கிட்டத்தட்ட இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் கூட அட்வான்ஸாக இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய கிடச்சிட்டு வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஒரு காரைக்காலில் ஒரு மாடல் ஸ்கூலாக நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா காரைக்காலோ பிரைமரி நல்ல ஒரு மாடல் ஸ்கூல் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளான ஸ்கூலாக இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்லாம் கிரியேட் பண்ணி இப்போ நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும் போது இந்த இந்த ஹேண்ட் வாஷிங் யூனிட்டை பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டிஸ்பிளேவாக வச்சுருந்தாங்க அது நல்லா இனோவேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுமாதிரி இந்த அப்பார்டஸ்லாம் சிஎஸ்ஆர் மூலம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் சரி இந்த மாதிரி இருந்த இதே மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ண ஸ்கூலு டூ டைம் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கு இதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அங்கே ஃபாலோ பண்ணி இதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வாங்கி அதே மாதிரி மக்களுடைய ஒத்துழைப்போடு ஸ்கூலை டெவலப் பண்ணி அந்த ஸ்கூலையும் டெவலப் பண்ணி முன்மாதிரியாக மாற்றிருக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி அதோட என்ரோல்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்கூலில் எயிட்டி சிக்ஸாக இருந்தது டூ ஃபிஃப்டி ஒனாக மாறி இருந்துச்சு இங்கே ஒன் செவன்டி நான் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோராக மாறிடுது கண்டிப்பாக மாணவருடைய எண்ணிக்கை உயர்வதற்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுடைய நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரும் நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் தான் காரணம் வித்தவுட்டு நல்ல எஜுகேஷன் இல்லாமல் யாருமே பேரண்ட்ஸ் வந்து ஈகராக சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்போ எங்களுடைய நாங்கள் செஞ்ச ஒவ்வொரு விளைவாகவும் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் வந்து ஈகராக தன்னுடைய குழந்தைகளை தனியார் பள்ளிகளிலேருந்து அழிச்சிட்டு கூட நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்காங்க இதோடைய கன்க்ளூஷன் அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டாக த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் இந்த ஸ்கீமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் தான் நடந்திருக்கு இந்த மூணு வருஷமும் அண்டர் மை லீடர்ஷிப் அந்த அவார்டை நாங்கள் பெற்றிருக்கோங்கிறத பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண கோட்டிச்சேரி பேட் ஸ்கூலில் ரெண்டு முறை இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ
ஸ்கூல் டீச்சர் டீம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக நல்லா செலவு பண்ணி ஸ்கூலை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு நம்ம ஸ்கூலுக்காக அவங்களே இவ்வளோ செய்யும் போது நம்ம வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து எஸ்எம்சி தலைவியாக போய் சார்ட்ட கேட்டால் சார்ஸ் நாங்கள் போடுவோம் மேடம் சொல்லி போட்டாங்க ஒரு தடவை எல்லா பேரண்ட்ஸையும் கூட்டி வச்சு மீட்டிங் போட்டாங்க இங்கே மீட்டிங் நடந்தால் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே கலந்துப்பாங்க அவ்வளோ ஆர்வமாக இருப்பாங்க வரும்போது சார் சொன்னாங்க இந்தந்த வேலை இருக்குது இந்தந்த இதெல்லாம் செய்கிறீங்களாங்கவும் சரி தான் நம்மளுக்கு பணமாக தான் ஸ்கூலுக்கு செஞ்சு தர முடியல நம்ம வந்து லேபர்னாலும் நம்ம பணம் வாங்காமல் செஞ்சு கொடுப்போன்னு ஆர்வமாக ஒவ்வொரு வேலையை செஞ்சு கொடுத்தாங்க இந்த பிளம்பிங் வேலை பெயிண்டிங் வேலை இந்த கார்டன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையும் அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்கவுங்க என்னான்னு சொல்லி தராங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க அதோடு இல்லாமல் நம்ம ஸ்கூல் டெவலப் பண்ணுறதுல நம்ம அரசையே கவர்மெண்ட்டே எதிர்பார்க்காம நம்மளே எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறோங்கிறதுக்கு எங்கள் ஸ்கூல் வந்து ஒரு முன் உதாரணம் அதில் ஒரு பகுதி தான் அந்த கார்டன் நல்லபடியாக வந்திருக்கு இந்த இடம் வந்து பொட்ட தடல் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னா இந்த லேபர் டொனேஷன் மூலியமாக தான் தேங்க் யூ வணக்கம் என் பேர் ரத்தினகுமார் நான் டெக்கரேஷன் சென்டர் வச்சுருக்கேன் என் பையன் இங்கே தான் சயின்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் நான் என் பையனை இங்கே ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து விடுறப்ப நான் பார்ப்பேன் இந்த ஊஞ்சல் ரொம்ப டேமேஜாக இருந்துச்சு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் நான் போய் ஹெச்எம் சார்கிட்ட இதை பற்றி கேட்டேன் சார் இது மாரி டேமேஜாக இருக்குது அது என்ன பண்ணலான்னு அது உங்கள் விருப்பம் சார் அது நீங்கள் புதுசாக ஆல்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பண்ணுங்கன்னாங்க அப்புறம் ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் நான் என்னோடய நண்பர்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் இதை கலந்து பேசினேன் இதை ஏதாவது செய்யலாமான்னு அப்போ எல்லோரும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணி இந்த ஊஞ்சலை ரெடி பண்ணோம் ரெடி பண்ணி இப்போ செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பசங்கள் இதை பற்றி விளாட்றப்போ ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதேமாரி இந்த ஸ்கூலில் எந்தெந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் ஒரு ஆனுவல் டே அதேமாரி ப்ரோக்ராம் நடக்கிறப்ப எங்களோட உழைப்பை நிறையா கொடுப்போம் ஸ்டேஜ் போடுறது டெக்கரேஷன் பண்ணுறது எங்களோட உழைப்பை நிறையா கொடுப்போம் இதேமாரி எல்லா பெற்றோர் எங்களோட நண்பர்கள் எல்லாருமே இந்த உழைப்பை கொடுப்பாங்க அதனால் இந்த ஹெச்எம் சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் சௌந்தர நாயகி என்னோட பசங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே படிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூல் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெயிண்டிங்லாம் நல்லாவே இருக்காது என்வரான்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்காது பசங்களுக்கு ப்ளெசண்ட்டாக இருக்காது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக மாறினாங்க அப்போ வந்து தான் நான் பசங்களை அட்மிஷன் போட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற என் பின்னாடி இருக்கிற இந்த காந்தி தத்தா வந்து இந்த ஸ்கூல் ஹெச்எம் சார் வரைஞ்சது ஸோ அவரே அவ்வளோ தூரம் இன்வெட்டிவாக பண்ணுறப்ப நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சொந்தக்காரங்களெல்லாம் வச்சு இங்கே நாங்கள் சில பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணணும் ஸோ இந்த பசங்கள் அதை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிறாங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா இப்போ அவர் காந்தி தத்தா இருக்காங்கன்னா அவங்க நம்மளோட ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படிங்கிறத ஒருத்தவங்க வரைஞ்சி கட்டுறாங்கன்னப்ப அது உங்களுக்கு பிடிக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் பா சின்ன சின்ன பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப பசங்கள் மனசில் வந்து ஒரு ப்ளஸண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி ப்ளே ஆகட்டும் இப்போ ரீடிங் ஆகட்டும் இல்லை ரிலேர்னிங் ஆகட்டும் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்டை முக்கியமாக சேஞ்ச் ஆனது வந்து இந்த பெயிண்டிங்னாலையும் தான் தேங்க்யூ நாம் பார்த்த இந்த கார்டன் நம்ம இந்த பார்த்த இந்த ஊஞ்சல் நாம் பார்த்த இந்த பெயிண்டிங்ஸ் இந்த ஸ்கூல் ஸ்கூலை மாற்றத்தை உண்டா உருவாக்கி தந்த நம்ம ஹெச்எம் சாரை பார்த்து நாங்களும் முன் வந்து இப்போ அனைத்து பேரண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஸ்கூலோட மாற்றத்தை பெரும் அளவில் கொண்டு வந்தோம் அதுக்கு வாய்ப்பு தந்த நம்ம ஹெச்எம் சார் விஜய ராகவன் சார் மற்றும் ஸ்கூல் டீச்சர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் மை நேம் இஸ் பிரகாஷ் ஜிபிஎஸ் போவில் பிஎஸ்டியாக ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் ரொம்ப ஒரு பேசிக் லெவலில் தான் இருந்தது அதுக்கு அதன் பிறகு நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பேரண்ட்டு இது ஃபுல்லாக வந்து ஹெச்எம்ஓடைய ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷனால் டாய்லெட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு கிரவுண்டு ஸோ அந்த பார்த்திங்கன்னா கார்டனிங் இது மாதிரி எல்லா ஆக்ஸ்பர்ட்லேயும் பேரண்ட் ஹெல்ப்போடு நாங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சுருக்கோம் இதன் விளைவாக பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங் பசங்களோட லேர்னிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது இது இந்த ஃபுல் டெவலப்மெண்ட்டால் எங்களுடைய டோட்டலாக வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஃபுல் ஹெல்ப்ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் டீச்சர் சப்போர்ட்டு தென் ஹெச்எம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ